Hello students, in this video, we will talk about windowing methods. There are three types of windowing methods. Rectangular window, hamming and hanging window. In this windowing methods, we will talk about finite impulse response filter. FIR filter is the same. We will talk about the infinite impulse response. That is the same as the finite change. We will multiply the desired frequency in the windowing formula. Then we will talk about the finite impulse response filter. We will talk about the first rectangular window. That is WR of N. When mod N is less than or equal to m-1 divided by 2 இந்த m ஓட value வந்து questionல direct m is equal to values உன் குடுப்பாங்க அப்படி இல்லேனா இந்த full sequence மே அதாவது இங்க வந்து 3 ஓ இல்ல வந்து 5 ஓ அப்படின் சொல்லி குடுத்திருவாங்க ஒன்று direct குடுப்பாங்க இல்லேனா இந்த மதிரி equationsலே குடுத்திருவாங்க Next, Hamming window. Hamming window को पाथिंग ना, W H of N 0.54 minus 0.46 cos 2 pi N divided by M minus 1 when 0 less than or equal to N less than or equal to M minus 1, 0 otherwise. இப்படி குடுத்திருக்காங்க, next வந்து Hamming window फார்மலா ना, W Han of N 0.5 minus 0.5 cos 2 pi N divided by M minus 1, அதையில் லிமிட்டுதான், 0 less than or equal to N less than or equal to m-1 சல டைம் வந்து நம்மலுக்கு எப்படியும் 0.5 இது வந்து 1 நான் அப்படியே split பண்ணிருக்காங்க 1 split பண்ணிருக்காங்க எப்படினா 0.5 இன்னோன் வந்து 0.5 இது ரண்டி add பண்ணிருக்கினா 1 கடைக்கும் அதை மதிரி இது ரண்டி add பண்ணிருக்கினால்தான் நம்மலுக்கு 1 கடைக்கும் சல ஏன்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான
அந்த ரெக்டாங்குலர் விண்டோஸ்லேயே அதில் நான் ஃபோர் வரையும் கண்டுபிடிக்கணும் சப்போஸ் நான் என்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டேன்னா எனக்கு இங்கே வேல்யூ கிடைக்கும் எண் வந்து இங்கே ஜீரோ போட்டேன்னா இங்கே எண் வந்து சைன் ஆஃப் ஃபைவ் பை டூ இன்ட்டு மைனஸ் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஒன் போட்டாலும் கிடைக்கும் பட் ஜீரோ போட்டால் மட்டும் நமக்கு வந்து இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகி சைன் இந்த ஃபுல் டேர்ம் ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ இந்த டேர்மும் சேர்த்து ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ இந்த ஹெச்டி ஆஃப் என்ஏ வந்து அதாவது ஹெச்டி ஆஃப் டூவே வந்து ஜீரோ ஆயிரும் அப்படி ஜீரோ ஆகக்கூடாது அதுக்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எல் ஹாஸ்பிட்டல் ரூல் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணணும் இதை நீங்கள் வந்து வரிசையாக பண்ணிட்டு வர்றப்ப அதாவது ஃபஸ்ட்டு என் வந்து ஜீரோ போட்டு அப்புறம் ஒன் போட்டு அப்புறம் டூ போடுறப்பையும் இதை நீங்கள் போடலாம் அப்பயே போட்டிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா இதை நான் வந்து அப்போ அந்த இடத்துல வர்றப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம்ல ஹெச்டி ஆஃப் என் இதில் வந்து ஃபில்டர் கோஎஃபிஷியன்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடுறேன் அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் டூ கிடைக்கும் அப்போ சைன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா சைன் தீட்டான்னு வரும் ஓகேங்களா சாரி சைன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா மைனஸ் சைன் தீட்டான்னு வரும் அப்போ மைனஸும் மைனஸும் கேன்சல் ஆகி இந்த டேர்ம் வரும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் போடுறப்ப இந்த அந்த நம்ம ஹெச்டி ஆஃப் என்ற இடத்துல ஹெச்டி ஆஃப் ஒன் போட்டோம்னா என் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கும் அங்கே ஒன் போடுறப்ப இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் நான் என்ன போடுறேன்னா த்ரீ அதாவது த்ரீயும் உங்களுக்கு தெரியும் ஃபோரும் தெரியும் ஓகே இப்போ டூ போட்டால் மட்டும் நம்மளுக்கு என்ன வந்துடும்னா இங்கே ஜீரோன்னு வரும் பட் நம்மளுக்கு அப்படி வரக்கூடாது அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எல் ஹாஸ்பிட்டல் ரூல் வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் அது எப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த எல் ஹாஸ்பிட்டல் ரூல் எப்படின்னா லிமிட் டி தீட்டா டென்ஸ் டு ஜீரோ அப்போ என்ன ஆகும்னா சைன் என் தீட்டா டிவைடட் பை தீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு என் இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்முலா இப்போ இந்த ஹெச்டி ஆஃப் என்ல பாருங்கள் அந்த அப்படி எழுதியாச்சு வந்து ஒன் பை ஃபோர் வரும் ஏன்னா நான் டூ போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என் மைனஸ் டூ இருக்கு ஓகேங்களா அப்போ நான் வந்து வெறும் நான் டூன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா இந்த இடத்துல நான் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எனக்கு ஜீரோ வந்துடும் அதுக்காக தான் நம்ம எல் ஹாஸ்பிட்டல் போ ரூல் போகிறோம் நம்மளுக்கு என்ன மாதிரி வேணும்னு பாருங்களேன் சைன் என் தீட்டா டிவைடட் பை தீட்டா அந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட்டில் இருந்தால் நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்னா என்னென்னு எடுத்துக்கலாம் பட் இங்கே எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் சைன் இங்கே ஒரு தீட்டா இருக்குது இந்த தீட்டாவில் நம்மளுக்கு என்ன இங்கே வேல்யூ மிஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா பை டிவைட் பை ஃபோர் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா இதுவும் இதுவும் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ இது ரெண்டையும் தீட்டா டிவைட் பை அதாவது சைன் என் தீட்டா டிவைட் பை தீட்டான்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இங்கே நான் டிவைட் பை ஃபோர் போடணும்னா நம்ம டைரெக்டாக போட்டுற முடியாது அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறோன்னா டு ஈக்குவலைஸ் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எல் ஹாஸ்பிட்டல் ரூல் வி ஹாவ் டு மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் ஃபோர் ஃபோரை வந்து மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா அப்போ எனக்கு என்ன வரும்னா மேலே ஃபோர் டிவைட் பை ஃபோர்னு வரும் ஓகேங்களா அந்த டிவைட் பை ஃபோரை நான் என்ன எடுத்துக்கிட்டேன்னா இந்த இடத்துல பை பை ஃபோர் அதாவது இங்கே டினாமினேட்டருக்கு டினாமினேட்டராக இருக்குது அப்போ இதை நான் மேலே கொண்டு வரப்போ எனக்கு என்ன ஆயிரும் நியூமரேட்டர் ஆயிருமா அப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் நான் வந்து ஃபோர் ஃபோர் டிவைட் பை ஃபோர் இந்த ஃபுல் டேர்ம் எடுத்திருப்பேன் டிவைட் பை ஃபை இங்கே வந்து என் மைனஸ் டூன்னு மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த ஒன் பை ஃபோரை இங்கே அப்படியே வச்சுட்டேன் இந்த ஃபோரை நான் டி நியூமரேட்டரில் இருக்குது இதை இந்த டினாமினேட்டருக்கு டினாமினேட்டரில் ஃபோராக எழுதுனேன்னா இது என்ன ஆகும் நியூமரேட்டருக்கு போயிருமா அதனால் இந் இந்த நியூமரேட்டரில் இருக்கிற ஃபோரை இங்கே டினாமினேட்டரில் பை பை ஃபோர்னு எழுதிட்டேன் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் சைன் தீட்டா டிவைட் பை இங்கே என்ன இருக்குது அதாவது சைன் என் தீட்டா டிவைட் பை தீட்டா இருக்கு அப்ப அதுக்கு பதில் நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம்னா என்னன்னு எழுதிக்கலாம் அப்ப இந்த டேர்ம் எனக்கு என்ன வந்துருது இந்த ஃபுல் டேர்ம் நான் என்ன எடுத்துக்கிட்டேன்னா சைன் ஹெச்டி ஆஃப் டூ சீக்வல் டு ஒன் பை ஃபோர்னு எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் இது ஒரே ஒரு இதுதான் என்னென்னா நம்மளுக்கு இருக்கிறத எப்படி எழுதணும்னா சைன் என் தீட்டா டிவைட் பை தீட்டான்னு எழுதணும் இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாத்தையும் நான் வந்து தீட்டான்னு கன்சிடர் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த ஒன் பை ஃபோரை நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டேன்னா இங் இங்கே எழு இங்கே இந்த ஒன் பை ஃபோர் இங்கே போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா கூட ஓகே தான் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஓகேவா அப்போ இந்த ஒன் பை ஃபோர் எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு என் மட்டும் வேல்யூவாக வருமா எல் ஹாஸ்பிட்டல் ரூல் படி அப்போ இந்த ஒன் பை ஃபோர் இங்கே வந்துடும் அப்போ நம்மளுக்கு என் என் வந்து டூவாக இருக்கிறப்ப ஒன் பை ஃபோர் கிடைக்கும் அதை தான் நம்ம முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சி ஹெச்டி ஆஃப் டூ வந்து ஒன் பை ஃபோர் பை யூஸிங் எல் ஹாஸ்பிட்டல் ரூல்னு போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்டெப் ஒன் வந்து ஹெச்டி ஆஃப் என் கண்டுபிடிக்கிறது ஹெச் ஸ்டெப் டூ வ
இதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா சம்மிஷன் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு எம் மைனஸ் ஒன் ஹெச் ஆஃப் என் இ பவர் மைனஸ் ஜே ஒமேகா என் இப்போ இந்த எம் வந்து ஆர்டர் ஆஃப் த ஃபில்டர் இதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுனா நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஒன்று டேரெக்டாக கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருவாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே இங்கே பாருங்கள் என் வந்து ஜீரோ டு ஃபோர் நம்மளுக்கு ஆர்டர் ஆஃப் த ஃபில்டர்னா எத்தனை வே சாம்பிள்ஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ எங்கே இருக்குது ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ மொத்தம் எத்தனை இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் சாம்பிள்ஸ் இருக்குது அப்போ எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு போட்டோம் பட் இங்கே ஃபார்முலாலாம் எம் மைனஸ் ஒன்னு இருக்கிறனால நான் என்ன போட்டேன் ஃபோர்னு போட்டு ஹெச் ஆஃப் என் இ பவர் மைனஸ் ஜே ஒமேகா என் அப்படியே போட்டாச்சு இப்போ நம்ம இந்த சமேஷனை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு என்னுக்கு ஜீரோ போடுறப்ப என் ஆகும் ஹெச் ஆஃப் ஜீரோ இ பவர் ஜீரோ அடுத்து ஹெச் ஆஃப் ஒன் இ பவர் இந்த என்ன இடத்துல ஒன் அதை அப்படியே சப் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி என் வந்து ஃபோர் போடுறப்ப ஹெச் ஆஃப் ஃபோர் இந்த இ பவர் மைனஸ் ஜே ஃபோர் ஒமேகான்னு வந்துடும் இப்போ இந்த ஹெச் ஆஃப் ஜீரோக்கு பதிலாக இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கணும்ல அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடும் இ பவர் ஜீரோக்கு ஒன் போட்டாச்சு அதுக்கடுத்து ஹெச் ஆஃப் ஒன்னுக்கு இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இந்த டேம் அப்படியே வச்சிருவோம் நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபுல் சீரீஸ் கிடச்சிடும் இதுல இருந்து இ பவர் மைனஸ் ஜே டூ ஒமேகா அதாவது சென்ட்ரு பொசிஷன் அதுல என்ன இருக்கோ அதை காமனாக எடுத்தோன்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா இந்த இடத்துல மைனஸ் இருக்கிறனால இங்கே பிளஸ் வரும் இங்கேயும் பிளஸ் வரும் அடுத்த டேம்ல வெறும் ஒன் பை ஃபோர் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இ பவர் ஜே அந்த மைனஸ் ஜே டூ ஒமேகாவை காமனாகவே வச்சுட்டோம் இதில் ரெண்டு டேமில் வந்து இ பவர் ஜே டூ ஒமேகா இந்த பக்கம் வந்து ரெண்டு ஒன் பை டூ பைக்கு வந்து காமனாக இருக்கிற ரெண்டு டேம் இருக்குது அதை வந்து ஒன் பை டூ பையை காமனாக எடுத்தோன்னா இ பவர் ஜே டூ ஒமேகா ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் ஜே டூ ஒமேகா கிடைக்கிது அதே மாதிரி இந்த டேம் கிடைக்கிது இப்போ நம்ம இதை எப்படி எழு இங்கே ஒன் பை ஃபோரை நம்ம விட்டுறக்கூடாது ஏன்னா இதில் எதுவுமே இல்லைன்றனால இதை நம்ம தனியாக வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ இதுக்கு வேலை நம்ம என்ன பண்ணலாம் இ பவர் ஜே தீட்டா ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் ஜே தீட்டான்னு இருக்குது அப்போ அதுக்கு வேலை என்ன பண்ணலாம் 2 cos 2 omega அப்படினு போடுறாங்க அதாவது 2 cos theta அப்படினு போடுறோம் ஓகேவா அதே மாதிரி இங்கேயும் அப்படி தான் போடுறோம் 2 cos theta னு போடுறோம் ஓகேவா பட் இங்க வந்து மேல வந்து omegaல 2 இல்ல அது நான் அந்த பவர்ல வந்து 2 இல்லன்றனால வெறும் cos omega னு போடுறோம் இங்க பவர்ல 2 இருக்கறனால cos 2 omega போடுறோம் இந்த 1/4 அப்படியே இறக்கியாச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம்னா இத சிம்பிளிফাই பண்றோம் சிம்பிளிফাই இந்த 1/4 முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டோம் அதுக்கு அப்புறம் வந்து ஏனா இந்த e பவர் j j2 omega வந்து இந்த 1/4 க்கு காமன் தான் ஓகேங்களா அப்ப வந்து இதுக்கு சேர்த்து கூட நீங்க இப்படி போட்டுக்கலாம் ஓகே போட்டோம்னா பேலன்ஸ் இருக்குது என்ன இருக்குன்னா இங்கே டூ இருக்குது இங்கே கேன்சல் ஆயிடுச்சு பேலன்ஸ் வந்துருச்சு இங்கே ரூட் டூனா இங்கே ரெண்டு ரூட் டூ இருக்கிறா அர்த்தம் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ அப்போ அது ஒரு ரூட்டுவும் மேலே ஒரு ரூட்டும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு மேலே மட்டும் ஒரு ரூட்டும் இருக்குது அப்போ பேலன்ஸ் பேலன்ஸாக போட்டாச்சு இப்போ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ஹெச் ஆஃப் இ பவர் ஜே ஒமேகா இதில் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா இந்த ஒரு மெத்தட் ரெக்டாங்குலர் மட்டும் நீங்கள் கன் கன்ஃபார்மாக பார்த்துட்டிங்கன்னா மற்ற எல்லா ரெக்டாங் எல்லா மெத்தட் அதாவது எல்லா விண்டோயிங் மெத்தடுமே ஒரே மாதிரி தான் ஓகேங்களா நான் அதை சொல்கிறப்ப உங்களுக்கு புரியும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோன்னா ஹெச்டி ஆஃப் என் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதோட ஃபார்முலா இதுதான் அதுக்கு நம்ம வந்து என்னுக்கு வந்து ஜீரோ டு அந்த நம்மளுக்கு என்ன லிமிட் கொடுத்துருக்குறாங்களோ விண்டோயிங் மெத்தடில் அந்த இது வரையும் போட்டுக்கலாம் ஒன்று இல்லைனா டேரெக்டாக வந்து எம்மோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்கன்னா அது வரையும் நம்ம போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா ஜீரோ வந்தால் மட்டும் நம்ம எல் ஹாஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ரூல் வந்து போடுறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து இதோட கோஎஃபிஷியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஹெச்டி ஆஃப் ஜீரோ ஹெச்டி ஆஃப் ஒன் அப் டு வந்து ஃபோர் வரையும் கண்டுபிடிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே கொடுத்துருக்கிற விண்டோயிங் அதை வந்து எழுதி அதுக்கு வந்து விண்டோயிங் கோஎஃபிஷியன்ஸாக போட்டுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஹெச் ஆஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச்டி ஆஃப் என் இன்ட்டு ஒமேகா டபிள்யூ ஆஃப் என் அதை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஹெச் ஆஃப் ஜீரோ ஹெச் ஆஃப் ஒன் அப் டு ஃபோர் வரையும் கண்டுபிடிச்சிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஹெச் ஆஃப் இ பவர் ஜே ஒமேகா ஃபார்முலா எழுதி அதில் இருக்கிறதெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இது ரொம்ப 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 சிம்பிளான சம் இது வந்து ரொம்ப பார்க்க ஒரு மாதிரி இருக்கும் பட் இந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சிருச்சு ஃபார்முலா கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சுன்னா ஈஸியாக போட்டலாம் இப்போ இந்த ரெக்டாங்குலர் சம்மில் பாருங்கள் ரெக்டாங்குலர் விண்டோன்னு கொடுத்துட்டு எம் சிக்வல் டு ஃபைவ்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இந்த ரெக்டாங்குலர் விண்டோக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்தோம்ல டபிள்யூ ஆஃப் என்னு
அதுக்கு ச சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா என்எஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீக்கு தான் ஏன்னா அது அதுதான் நம்மளுக்கு டவ்வாக வந்துச்சுல இல்லைனாலுமே அது கண்டுபிடிக்கலனாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை உங்களுக்கே தெரியும் ஓகேங்களா அப்போ நான் எல் ஹாஸ்பிட்டல் ரூல் போட்டிருக்கேன் இங்கே வந்து என் தீட்டா டிவைட் பை தீட்டான்னு வேணும் எனக்கு அதனால த்ரீ பை ஃபோரை வந்து டிவைட் அண்ட் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அப்போ எனக்கு வந்து த்ரீ பை ஃபோர்னு கிடச்சிருச்சு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எனக்கு ஜீரோ எல்லா டேர்முக்குமே கண்டுபிடிக்கிறேன் கண்டுபிடிச்சி இந்த ஃபுல் டேம் கண்டுபிடிச்சோடனே அங்கே நம்ம ரெக்டாங்குலர் எழுதணும்ல அதே மாதிரி நம்ம ஹேமிங் குரிய ஃபார்முலா எழுதிட்டோம் எழுதிட்டு டபிள்யூ ஆஃப் ஜீரோ ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஜீரோ போடுறேன் அப்போ இந்த வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணணும் எம்முக்கு வந்து செவன்னு போடணும் ஓகேங்களா அப்போ இதை கண் கேல்குலேட் பண்ணி எழுதிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு எனக்கு வந்து ஒன் போட்டோம்னா இந்த என் எங்கே இருக்கோ இந்த இடத்துலையும் ஒன் போடணும் எம்முக்கு வந்து செவன்னு போடணும் அதை போட்டு எல்லா வேல்யூஸுமே கண்டுபிடிச்சிடணும் எது வரையும் கண்டுபிடிக்கணும்னா எம் மைனஸ் ஒன் அப்போ சிக்ஸ் வேல்யூ ஜீரோலேருந்து சிக்ஸ் வரையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா இந்த விண்டோயின் குரிய கோஃபிஷியன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் பட் இதே நம்மளுக்கு ரெக்டாங்குலர் விண்டோவோட இதை கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை ஏன்னா இங்கே ஒன்றே ஒன்று தான் ஒன்றுன்னு இருக்கும் அதனால் பிரச்சனை இல்லை பட் ஹேமிங்க்கு வந்து நம்ம கண்டிப்பாக இந்த கோஃபிஷியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் வேறு எந்த டிஃப்ரென்ஸும் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஹெச் ஆஃப் என்னோட ஃபார்முலா தெரியும்ல ஹெச்டி ஆஃப் என் இங்கே வந்து ஓ ஒமேகா சாரி டபிள்யூ ஆஃப் என் அதுக்கு வந்து ஹெச் ஆஃப் என்னோட கண்டுபிடிச்சிட்றேன் எது ஒன்றா ஜீரோ டு சிக்ஸ் வரையும் கண்டுபிடிச்சிட்றேன் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி ஹெச் ஆஃப் இ பவர் ஜே ஒமேகா ஃபார்முலா போடுறேன் அதில் இந்த ஹெச் ஆஃப் என் இங்கே இந்த கோஃபிஷியன்ஸையும் இ இ பவர் மைனஸ் ஜே ஒமேகாவையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒரு இதை காமனாக எடுக்கிறேன் பார்த்திங்களா அதுக்கு நம்ம இந்த தேர்ட் டேர்ம் சொன்னோம்ல இந்த இ பவர் இந்த டவ் இந்த இ பவர் மைனஸ் ஜே டவ் டபிள்யூ இந்த ஒமேகா இதை தான் நம்ம காமனாக எடுத்தோன்னா நம்மளுக்கு கரெக்டாக வரும்ன்றதுக்காக தான் அந்த டவ் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ சவ் சப்போஸ் டவ் சீக்வல் டு டூ வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இ பவர் மைனஸ் ஜே டூ ஒமேகாவும் டவ் காமன் ஆகிடுங்க ஓகேங்களா இதுக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த எல் ஹாஸ்பிட்டல் ரூல் எந்த என்ன சீக்வல் டு எந்த வேல்யூக்கும் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு அந்த டவ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே அதே மாதிரி தான் இந்த ஹேனிங் விண்டோவும் இங்கே என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஒன் டு டூனா இன்டெகரல் ஒன் டு டூன்னு எடுத்துக்கணும் இந்த எடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஓகேங்களா நம்மளுக்கு வந்து மைனஸ் ஒமேகா டூன்றதுனால இந்த ரெண்டு இதுவும் எடுத்துக்கிறாங்க பட் இவ்வளோ நம்மளுக்கு காம்ப்ளிகேட்டடாக கேட்க மாட்டாங்க ரொம்ப ஈஸ் ஈஸியாக தான் கேட்பாங்க இப்போ ஹேனிங்னு கேட்டுட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ண முன்னாடி சமுக்கு வந்து எங்கே ஹேனிங் ஹேமிங் கண்டுபிடிச்சோம்ல அதுக்கு பதிலாக ஹேனிங்கோட ஃபார்முலா போட்டு அதுக்குரிய கோஃபிஷியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த சமுக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் ஹேனிங் விண்டோவோட எழுதியாச்சு எழுதிட்டு அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு எம் என் வந்து ஜீரோ போடுறாங்க டபிள்யூ ஆஃப் ஜீரோ டபிள்யூ ஆஃப் ஒன் டபிள்யூ ஆஃப் டூ அப் டு எம் மைனஸ் ஒன் அங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபைவோ இல்லை த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதில் அதுலேருந்து மைனஸ் ஒன் வரையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதியிருக்காங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் எல்லாமே ஒரே மாதிரி செஞ்சுக்கிற வேண்டியது ஒரே ஒரு ப்ராசஸ் எல்லாமே ஒரே தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோன்னா ஹெச்டி ஆஃப் இ பவர் ஜே ஒமேகா ஓகே கிவன் டேட்டாவில் என்ன இருக்குன்னா ஹெச்டி ஆஃப் இ பவர் ஜே ஒமேகா இருக்கும் விண்டோயிங் மெத்தட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எம்மோட வேல்யூ இருக்கும் ஓகேங்களா நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே ஹெச்டி ஆஃப் என் ஃபார்முலா இருக்கும் அந்த ஃபார்முலா போட்டு ஹெச்டி ஆஃப் என்னை வந்து இதை தூக்கி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிப்போம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஹெச்டி ஆஃப் என் ஒரு இது கிடைக்கும் இல்லை அதுக்கு வந்து கோஃபிஷியன்ஸ் ஜீரோ டு எம் மைனஸ் ஒன் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு விண்டோயிங் கோஃபிஷியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் விண்டோயிங் கோஃபிஷியன்ஸ் சப்போஸ் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ விண்டோயிங் கோஃபிஷியன்ஸ் வந்து என்ன விண்டோயிங் கொடு கேட்டிருக்காங்களோ கிவன் டேட்டாவில் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதாவது ஒன்று வந்து ரெக்டாங்குலராக கொடுத்துருக்கலாம் இல்லை வந்து ஹேமிங்னு சொல்லியிருக்கலாம் இல்லை வந்து ஹேனிங்னு சொல்லியிருக்கலாம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நம்ம விண்டோயிங் கோஃபிஷியன்ஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடணும் அந்த கோஃபிஷியன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு அடுத்து ஹெச் ஆஃப் என்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஹெச் ஆஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச்டி ஆஃப் என்னோட கோஃபிஷியன்ட்டையும் விண்டோயிங் கோஃபிஷியன்ட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஹெச் ஆஃப் என்னு கிடச்சிரும் ஃபைனலாக ஹெச் ஆஃப் இ பவர் ஜே ஒமேகா போட்டோன்னா ஃபார்முலால நம்மளுக்கு வந்து ஹெச் ஆஃப் என்னு கேட்டிருப்பாங்க அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறப்ப இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கிற அந்த ஹெச் ஆஃப் என்னோட வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஃபைனலாக ஹெச் ஆஃப் இ பவர் ஜே ஒமேகா கிடைக்